बैंकिंग खाते जेखने अबाधे मुक्त हार कथा छो से राष्ट्रीय आईन घरे डेक्टरशिप करा जेटा पारिवारिक दोकने परिणत करा एक बैंक उन्नति हे भलो कथा असुखी सूतरा उन्नतर पशापाशी के सूख के धरे रखते हम नैतिकता धरे रखते हैं तो कम दामे कि भाव कब जदि वो सिंडिकेटर हाथे थे तो डिमेर दाम तो एक हाली डिमेर दाम दुशो टाक दीते चाहब ना सिंडिकेट सूतरा चाहब प्रतिजोगता प्रतिजोगित जो चाहिए प्रतिजोगित सूफलता हे प्रतिजोगितार माध्यम दाम के कमिए रखते हैं टेलिफोने कथा बला एक मौलिक अधिकार कारण स्वजन साथ कथा बोलते अधिकार हरण कर टीएनटी कारण तब सब समय मन करत उच्च पदस्थ लोक ना हम क्यों कथा बोलते पर गार्मेंट्सर मालिक दे के बार बार बोलम जो अपना एक क्ज करें गार्मेंट्सर मेरे स्वास्थ्य कि दिन दिन तो तर ओजन कमे जा मैटरनीटी लीव नीते पर तर दोपुर चार्ट खबर व्यवस्था करें तो यहाँ क्यों खूब तर क्यों क्यों हाँ आर आर गवर्नर का विचार दिए आज थे त्रिस बचर आगे प्रथम जख बांगलेशे बजार अर्थनीति कथा शुरू है तक अधिकांश मानुष जरा एक विशेषकर मान राजनैतिक भाव एक बाम घेसा तर एक भ्रांति छो बजार अर्थनीति एक पुँजीबादी देशगुल चपिए दे प्रक्रिया एट एक साम्राज्यवदी बेपार प्रथम बी लिखे मुक्त बजार अर्थनीति बांगलेश बीटी एन तो गुलिसान दस टा बीस टाक बिक्री होना जानी ना फुटपाते कितु हमार मान एक आकुलता थे बीटा लिखे जवाब देवार चेषा कर भोक्ता हिसाब से हमें एक साधारण भोक्ता और क्यों हमें बजार अर्थनीति चाहब से मूल्य जन् न्याज्यतार जन्े समाज प्रतिजोगितार जन्े किचु संख्यक मानुष सबकिछ भोग करतीजोगता के तर घर बेपार कर प्रतरोधे दुर्भाग्यवशत त्रिस बचर पर आज के जिन देखते बैंके बैंकिंग खाते जेखने अबाधे मुक्त हार कथा छो से राष्ट्रीय आईन घरे डेक्टरशिप करा जेटा पारिवारिक दोकने परिणत करा एक बैंक प्राइट बैंक सेडम स्मिथर प्रतिपक्षे गए एडम स्मिथ से जगह छें ना एडम स्मिथ के लिए एक प्रचार आनी ढाला पुँजीबाद प्रचारक एवं तार मध्य शुदुम प्रफिट मैक्सिमाइजेशन जेटा के बोली पुँजी सर्वोच्च मुनाफार सर्वोच्चरण से सर्वांशे भ्रांत धारणा यह प्रसंगे हमें रनि रेफारेंसटा तुलब जो अमरत सें नोबल पुरस्कार पे उन्नीसश आठानब्बे सने एकम्र नोबल पुरस्कार मैं एकम्र मान अनेक समय बांच अफ इकानमिक्सा एक साथ नोबल प्राइज पान क्यों अमरत सें समय शुद्ध वेलफेयर इकानमिक्स देमरत सें एक विशेष जगह छो जे एथिकल एडम स्मिथ नैतिक एक नैतिकतार भित्ती के सब चे बड़ भाव देखे एडम स्मिथ बी लिखे ओल्थ अफ नेशन्स पुरो बोटर नाम आो बड़ो से जगह आज है संक्षेपे ओल्थ अफ नेशन्स बी जमन किन्सर बी हमें शुदुम्र जेनारे थिरी बी आसले से बड़ो जेटा उन्नीस सौ छत्तीस सने लिखे और एडम स्मिथर जे बीटी एस सतरश छियार सने जुगानकारी घटना तो से बर मध्य अर्थनीति के चित्रित कर सम्पूर्ण तरह मेधार शक्त द्वारा आज के पाई चलि फिर ये अनेकटा एक आविष्कार मत जो आविष्कार एक मोबाइल फोन आज के कथा बोली दूर मानुषर छवि देखते पाई जीवने कख टीफोन टेलिफोन ही तो पावा जो ना सरकारी संस्थार तांडवे तर सब कुछ चेपे रखार कारण क्यों आज के पारि कारण एडम स्मिथ जिन तैरी कर विषय से एक जिन के सम्पूर्ण आदर्शर मध्य दिए तैरी अर्थनीतर अध्यापक छें ना प्रथम जो अध्यापक हो प्रफेसर अफ मरालिटी जे नैतिकता एवं जेटी बला हलो जे शेष बो आसले मरल सेंटिमेंट से जिनटा बोले सूतरा से जगहगुलर साडम स्मिथर चे कतुक दूरे सर जा दिन दिन से जिनटा जथेष उत्कण्ठा सृष्टि कर पश्चिमा दुनिया यह बडम स्मिथ के जो एडम स्मिथ अर्थनीतर जनक हमें आर से जगहटाते डिसग्री करी 
আমি এটা এটা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক জনক নন যে বঙ্গবন্ধু অবিসংবাদিত জাতির জনক সে সেই রকম ব্যাপার অর্থনীতিতে নেই অ্যাডাম স্মিথের বহু আগেই অর্থনীতি চিন্তা ছিল আমরা যদি দেখি যে মহাকাব্য চারটা মহাকাব্য রামায়ণ মহাভারত ইলিয়াড অডেসি সেখানে অর্থনীতি চিন্তা ছিল অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলো ছিল রাজতন্ত্র ছিল খাজনাতন্ত্র ছিল এই জিনিসগুলো ছিল তখন আমি আমার পশ্চিমা ছাত্রদের বিশেষ করে মূলত আমেরিকান ছাত্র যদি ইন্টারন্যাশনাল ক্লাস থাকে ইউরোপিয়ান ছাত্র কিছু থাকে এশিয়ান অনেক কম থাকে আমি বলি যে আমি অ্যাডাম স্মিথকে ফাদার অফ নেশন মানি না ছাত্রেরা কীভাবে নেয় আমি জানি না তবে সেটা মুক্ত জিনিস প্রকাশের দেশ কোনো কিছু মুক্তভাবে প্রকাশ করলে কোনো বিপদে পড়তে হয় না সেটা সবাই মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ভিন্ন মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আমি বলি যে কৌটিল্য চাণক্যের কথা বলি এবং তার প্রথম তার বই অর্থশাস্ত্র যেটি প্রায় তেইশ শত বছর আগে রচিত হয়েছিল সেই অর্থশাস্ত্রের মধ্যে অর্থনৈতিক নীতি সুদের হার এই বিষয়গুলোকে তিনি দেখেছেন কিন্তু কৌটিল্যের সাথে অ্যাডাম স্মিথের যে পার্থক্যটা আমি পাই সেটা হচ্ছে কৌটিল্য ব্যক্তি জীবনে ধর্ম ধর্ম বলতে আমি বুঝছি নৈতিকতা যথেষ্ট দাম দিয়েছেন তার একটি শ্লোক আছে বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াদ জাতি পাত্রত্বাম পাত্রত্বাদ ধনমাপ্নতি ধনাদ ধর্ম তত সুখম কথাটা হচ্ছে বিদ্যা বিনয় দান করে বিনয় থেকে যশ খ্যাতি বৈভব ধর্ম এবং সুখ তার মানে সুখের চূড়ান্ত যে ঠিকানা সেখানে ধন শুধু থাকলে হয় না ধনের সাথে থাকতে হয় ধর্ম সেই জিনিসটা আমরা অনেকেই মানে ভুলে যাই কারণ আমাদের ধন বৃদ্ধির হার বিশেষ করে ধনিক বৃদ্ধির হার বাংলাদেশে বেশ এটা যুক্তরাষ্ট্রকে অতিক্রম করে গেছে গত দু বছরে যুক্তরাষ্ট্রের ধনিকের সংখ্যা কমেছে এটা ফোর বেস জরিপে আপনারা দেখবেন কিন্তু গত দু বছরে বাংলাদেশের ধনিকের সংখ্যা বেড়েছে ইনকাম ইনিকুয়ালিটিতে ওই দিক দিয়ে আমরা আবার যুক্তরাষ্ট্রকে অতিক্রম করেছি যেটা পুঁজিবাদের স্বর্গ বলা হয় তাকেও আমরা অতিক্রম করে গেছি কারণ আমাদের ধনের সাথে ধর্মটা যুক্ত হয়নি আমাদের ধন বৃদ্ধি হয়েছে সেই জন্য ধন অনেক সময় কিছু ধন সৃষ্টি হয়েছে লুণ্ঠনের দ্বারা ব্যাংকিং খাত লুণ্ঠন এবং কিছু সেই ধন আবার কিছু বাইরে চলে গেছে কারণ সেই ধনটা দেশে রাখা নিরাপদ নয় সেই জন্য সুতরাং সেই জায়গাটাতে চাণক্য ধর্মের কথা বলেছেন সুখের কথা বলেছেন কিন্তু তার অর্থশাস্ত্রের ব্যাপারে তিনি ম্যাকেভিলের মতো একটু চতুরতার আশ্রয় নিয়েছেন অর্থাৎ তিনি একজন যেহেতু তিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের তিনি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে সাহায্য করেছেন যে আপনার অর্থের শাস্ত্রটা কিভাবে হবে কিভাবে আপনি খাজনা আদায় করবেন সে জায়গায় আমি মনে করি যে চাণক্যকে ছাড়িয়ে ম্যাডাম স্মিথ উপরে উঠেছেন কারণ তিনি নৈতিকতাটা সেখানে ধরে রেখেছেন ধর্ম সাধারণ মানুষের প্রতি সহানুভূতি এমপ্যাথি কিছুদিন আগে একটা সুখের ইন্ডেক্স হয়েছে বাংলাদেশে মানে বাংলাদেশ না জাতি সংগ্রহ করেছে সাধারণত কোনো ইন্ডেক্স করলে আমাদের অনেক নীতি প্রণেতারা না খোশ হন সেটা নানান রকম কথা বলেন দেশের যে দেশ থেকে বের হয় সে দেশ সের একটা বদনাম করে ফেলেন ওই দেশের কাছে ওটা শিখতে হবে না সব কিছু আমাদের শেখা হয়ে গেছে কিন্তু এই সুখের ইন্ডেক্সের পরে খুব একটা কথা শুনিনি কারণ সেটা করেছে জাতিসংঘ এবং জাতিসংঘ দীর্ঘ দশ বছর ধরে এটা করছে তো সেখানে আমি দেখতে পেলাম যে বাংলাদেশ তেত্রিশ তম বড় অর্থনীতি আস্তে আস্তে বিশ বৈশ্বিক অর্থনীতিতে বাংলাদেশের শেয়ার মানে ওয়ার্ল্ড জিডিপি যা হয় সেই জিডিপিতে বা বিশ্বের সমস্ত আয়ের মধ্যে বাংলাদেশের আনুপাতিক অবস্থান এখনও দশমিক পাঁচ পার্সেন্টের নিচে কিন্তু এটা ক্রমাগত আস্তে আস্তে বাড়ছে এটা আরও নিচে থেকে শুরু হয়েছিল দু হাজার পর থেকে এটা বিশ্বের মধ্যে আস্তে আস্তে বাড়ছে সেই অর্থনৈতিক অবদানের মধ্যে যে জিনিসটা আমরা তৈরি করছি আমরা সম্পদ যেভাবে তৈরি হচ্ছে সেভাবে সুখ তৈরি হচ্ছে না তো আপনি বলবেন যে সুখ তো ব্যক্তিগত ব্যাপার সুখের দুটো ডিমেনশন আছে যেরকম প্রেমের দুটো ডিমেনশন আছে ব্যক্তি জীবনের প্রেম রং বদলায় কিন্তু বৈশ্বিক প্রেমের রং বদলায় না বিশ্ব প্রেম আগেও মহাপুরুষরা যেভাবে করেছেন সহানুভূতির সাথে মানুষের সাথে একইভাবে 
पार्सनल सैकोलजी बोलते एक कथा आज ये पार्सन टू पार्सन व्यारि क्योंकि सोशल सैकोलजी बोले एक कथा आज जे रखम बोली पार्सनल पर्या एक जिन दाम कमले कोवान्टिटी डिमैंडेड बाढ़े अर्थात हमारे को दाम कमे हमार चाहिदा तरह के बाढ़े ये हलो माइक्रो इकोनमिक्सर शिक्षा ये व्यक्ति पर्या क्यु सामष्टिक अर्थनीतर मध्य दाम कमले चाहिदा बाढ़ जेमन कोविडर समय जिन दाम कमले चाहिदा बाढ़ यम कोथा छो ना शुद्ध मंदार समय से अर्थात अभी जो बोझाते चेषा कर व्यक्ति जीवन सूख जे रखम करी अनेक समय स्केल करी से सूख व असुखर जो सैकियाट्रिस्टर का जा चेषा कर एक बार पर छमास लागे ना कि जेते से व्यक्ति जीवन एक घटनार जो कि से छमे गीत वितान पड़े से अनेक सूख दिए तो व्यक्ति बेपार क्यों सामाजिक पर्यायर सूख मापार एक बेपार थे सेटार मध्य एकटा इंडिकेटर हे जिडी पर केपेटा जिडीपी माथा पिछु आए क्यों सेटाई नए और छटा इंडिकेटर आर मध्य एक एमपेथी सोशल सपोर्ट हमारे सामाजिक जो सपोर्टा जो है से धन बृद्धिर सामाजिक सपोर्ट क्यों से भावे गड़े उठचेना से जगहटाते मन जो एडम स्मिथ सर गेसि अनेकटा सर गेटा क्यों पश्चिमा दुनिया के जो गाली गलाज करी ता क्यों से सर तेरि से अनुधावन कर मात्र कि न मास आगे हमार शिशुकार जन्म पर हमें रचेस्टर नामक एक शहरे गलम मे तो हासपत् आई सी ते तो हमारे समस्त परिवार ताके समर्थन दीते हैं से रोनल्ड मैकडोनल्डस हाउस मान ओ मैकडोनल्डस विख्यात धनी मानूष समाज कल्याण साधारण मानुष जान इसे फ्री थकते परे खेते परे सवार तो संगति एक रकम थके जिनटा खूब प्रभूत प्रकार देखे जो हमारे समस्त सम्पे एक अंश हमें दान कर बिल गेट्स कर्णेल विश्वविद्यालय एखे प्रचुर बांगाली प्रचुर जाए कर्णेल विश्वविद्यालय बांगाली ना शुदुम्र एशिया साउथ एशियार एक बिराट हाब एक्चुअलि से साउथ एशियार प्रोग्राम आम सेटारों काउन्सिलर कितु ओखने देखे जे ओखने बिल गेट्सर एक इन्स्टिट्यूट आनी अनेक जगह बांगलेश बिल गेट्सर पैसा आ क्योंकि तो धनिक श्रेणी मध्य से जिस देखते पाईना बर गोल्डन भिसाय तड़ी चले जावा बेगम पारा से जिसगल एक स्थूल भावे कथागुलो बला हे क्यों से जिस आतंकित अतृप्त हमारे अतृप्तर छाय और जो मानुषर मध्य पड़े ता क्यों जो जरिप एस तक बोलते ना उन्नति हे भलो कथा असुखी सूतरा उन्नतर पशापाशी के सूख के धरे रखते हम नैतिकता धरे रखते हैं से ही जिनटाई आज के प्रधान प्रतिबद्ध विषय करते चाहिए पशापाशी नैतिकता रखते हैं जीवने अपनी व्यक्ति जीवन जीवने जख आपनी देखें जो सूख सम्पद हे पशापाशी जदि सोशल बंड ना था मानुष्ट आइसोलेटेड हो जाए कारो साथ सम्पर्क रखते चाचेना से मानुष एक समय असुखे पड़े जाए जिसगल आज के अडम स्मिथर का तीन सौ बचर आगे अडम स्मिथर का फिर जाए भोक्ता हिसाब से साधारण मानुष हिसाब से जथासम्भव कम मूल्य एक जिन कमार आय एक सूतरा आय नहीं बजारे जाब एवं बजारे गए एक जिनपत दाम जा कमारूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन मन जो तृप्ति भोक्ता हिसाब से लक्ष्य हे इटिलिटी मैक्सिमाइजेशन और उत्पादक हिसाब से तर लक्ष्य हे मुनाफा सर्वोच्चकरण तो एन एडम स्मिथ देखिए दुटर मध्य आस द्वंद नहीं कारण जार जर पॉइंट अपनारा क्ज कर अर्थनीतर आो मंगल है और प्रसपारिटी और तो कम दामे कि भाव कब जो सिंडिकेटर हाथे थे तेल तो से डिमेर दाम तो एक हाल डिमेर दाम दुशो टाक दीते से तो डिमेर बेपार कंतु और जेटा जेटा परवर्ती निव क्लसिकल बेर कर इलस्टिसिटी ओद कठिन आलोचना जाब ना जमन लवण व चाल से तो जो तो दाम हक हाँ कीनते ही यज अपना लक्ष्य कर मूल्य बृद्धि जा घटे गत समय मध्य जदिव सरकारी परिसंख्य नय दशमिक दुई तीन ए रखम एक बेपार सेपार आठ 
একটুখানি নয় দশমিক দু থেকে নয় দশমিক একে নামলেই দাবি করা হচ্ছে মূল্যস্ফীতি কমে গেছে এটা স্ট্যাটিস্টিক্যালি ইনসিগনিফিকেন্ট এটাকে কমা কমা বলে না আর এই মূল্যস্ফীতিও আমি দেখতে চাই না আমি অতি সাধারণ মানুষের মূল্যস্ফীতি দেখতে চাই যে চাল কিনবে ডাল কিনবে একটু সবজি কিনবো তৈরি তরকারি কিনবে একটু ডিম কিনবে সেটা তার প্রোটিন একটু দুধ কিনবে সেটা তো সে জায়গাটায় আমরা দেখতে পাচ্ছি পাচ্ছি যে আপনার আমি কেন ওইটা চাইবো আমি চাইবো না সিন্ডিকেট সুতরাং আমি চাইবো প্রতিযোগিতা প্রতিযোগিতা যদি চাই তাহলে প্রতিযোগিতার সুফলটা হচ্ছে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দাম আমাকে কমিয়ে রাখতে হবে তা না হলে টিএনটির অবস্থা হবে তো এটাই কিন্তু আমার মূল তারণা ছিল নব্বইয়ের শুরুতে আমি একটা টেলিফোন চাইতাম এবং টেলিফোনের জন্য টিএনটির মানে সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারকে সারটার দেখেছি তেমন কাজ টাজ হয় না ঘুষ চায় ঘুষও দিচ্ছি কাজ হয় না আমার মনে হয়েছে যে মানুষের যেরকম কথা বলা একটা মৌলিক অধিকার একটা মানুষের মানে একটা জায়গায় স্বাধীনভাবে কথা বলা একটা মৌলিক অধিকার তার টেলিফোনে কথা বলা একটা মৌলিক অধিকার কারণ আমি আমার স্বজনের সাথে কথা বলতে পারি সেই অধিকারটা হরণ করেছিল বাংলাদেশের টিএনটি কারণ তারা সবসময় মনে করত যে উচ্চ পদস্থ লোক না হলে কেউ কথা বলতে পারবে না আজকে এই বাজার অর্থনীতি যেটা অ্যাডাম স্মিথ যেটা সব চিন্তা করেছিলেন সেই বাজার অর্থনীতি বলে শুধু টেলিফোন সেক্টরে এখন মিলিয়ন বিলিয়ন ডলার্সের ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে নিয়োগ হচ্ছে এবং মানুষ মন খুলে কথা বলতে পারে কথা বলাও অর্থনীতির একটা ইউটিলিটি ফাংশান আমি একজনের সাথে কথা বলা শেষ করে আমি তৃপ্ত হই এটাতে পয়সা কত গেল অনেক সময় চিন্তা করি না এটা সাধারণ মানুষ কৃষক কথা বলতে পারছে তো এটা কে দিয়েছে এটা অ্যাডাম স্মিথের সেই বাজার অর্থনীতি দিয়েছে এটা বাজারই অর্থনীতি নয় বাজার অর্থনীতি সুতরাং এই বিষয়গুলো একটা তাড়নার ব্যাপার আছে যে আমি এইগুলি রাখব কি না অ্যাডাম স্মিথ তিনটা লজের কথা বলেছেন সেটা হচ্ছে দ্য লজ দ্য ল অফ সেলফ ইন্টারেস্ট প্রত্যেক মানুষ ঠিক আছে আপনি আপনার নিজস্ব ইন্টারেস্ট মানে আত্মস্বার্থ নিয়ে চলবেন অসুবিধা নেই ল অফ কম্পিটিশান সমস্যা হচ্ছে সেলফ ইন্টারেস্ট আমাদের সমাজে যতটা প্রকট ল অফ কম্পিটিশান ততটা দুর্বল এখানে কম্পিটিশানের অভাব অনেক সময় দেখতে পাই যে কর্তা ব্যক্তি একজন মন্ত্রীও তার প্যাকেজ বিক্রি করার জন্য নিয়ম করে দিচ্ছেন সুতরাং অ্যাডাম স্মিথের যদি ব্যাপারটা হচ্ছে চেকস অ্যান্ড ব্যালেন্সেস যেটা বলা হয় যে আমেরিকান কনস্টিটিউশনস এত শক্ত কেন বা তাদের শাসন ব্যবস্থার মধ্যে এই যে পর্যায়ক্রমে একজন প্রেসিডেন্ট দুবারের বেশি আসেন না ক্রমান্বয়ে এক সরকার চেঞ্জ হচ্ছে আরেক সরকার আসছে এবং সেটা খুব স্বাভাবিকভাবে তাদের গতিময়তা সৃষ্টি করেছে সম্পদ বৃদ্ধি করেছে চেকস অ্যান্ড ব্যালেন্স বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন এটা চিন্তা করেছিলেন তিনি সেলফ ইন্টারেস্ট শুনতে যতটা খারাপ লাগে কিন্তু কম্পিটিশন দিয়ে ওটা ডিজলভ করে দেওয়া হয়েছে কম্পিটিশনের মধ্যে দিয়ে সেলফ ইন্টারেস্ট সুতরাং কম্পিটিশন হলে আমি সব সবচেয়ে যথাসম্ভব কম মূল্যে পাব এবং আমার একশো টাকা বাজেট আমি হিসাবে বলেছিলাম সেটা দিয়ে আমি কিছু সঞ্চয়ও করতে পারবো দেশ ভ্রমণ করতে পারবো স্বাভাবিকভাবে আত্মীয়ের সাথে কথা বলতে পারবো সুতরাং আমার ইউটিলিটি ম্যাক্সিমাইজ করা হবে আর শেষ যে লটা তিনি বলেছেন যে লস ল অফ ডিম্যান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই ডিম্যান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই ল এর মধ্যে দিয়েই সব কিছু আমাদের জগতের খেলাধুলাগুলো চলে সুতরাং আমাদের ওই টিএনটির কথা বললাম যে টিএনটি কেন এত উচ্চ মূল্য রাখতে পারত আমার তো মনে আছে উনিশশো একানব্বই সনে আমি টিএনটিকে ডিম্যান্ড মানি বলতে একটা কথা আছে সেটা দিয়েছিলাম তিরিশ হাজার সেটা যদি আমি এখন রিগ্রেশন করি সেটা তিন লক্ষ টাকার মতো তো তিন লক্ষ টাকা দিয়ে কটা লোক টেলিফোন কিনতে পারবে কিন্তু আমি করেছিলাম কারণ আমার মা অসুস্থ ছিলেন তিনি গ্রামে থাকতেন তার সাথে আমি যেন টেলিফোনে যোগাযোগটা রাখতে পারি গ্রামে ছিল না কিন্তু গ্রামের এলাকা থেকে খবরটা নিতে পারি কি হয় না হয় সেটার একটা বড় ইউটিলিটি ফাংশন ছিল সুতরাং ডিম্যান্ড অ্যান্ড সাপ্লাইয়ের মধ্য দিয়ে যে মূল্য নির্ধারিত হয় সেই মূল্যের মধ্য দিয়ে আসলে আমরা সেলফ ইন্টারেস্ট করবো এবং ইকোনমিক প্রসপারিটি হবে সেটি তিনি ঠিক বলেছেন কি না আপনারা লক্ষ্য করেন আপনারা যদি চারটেকে দেখবেন যে সতেরোশো ছিয়াত্তর সনের পর থেকে ওই শতাব্দীটা শেষ হয়ে গেল তারপর ঊনবিংশ শতাব্দী আসলো শিল্প বিপ্লব হলো এবং শিল্প বিপ্লবের মূলেও অ্যাডাম স্মিথের প্রিন্সিপালগুলো যেভাবে কাজ করলো পৃথিবীর উত্তরণ হলো প্রত্যেকটা শতাব্দীতে বিশ্ব তার আগের শতাব্দীর চেয়ে আয় দ্বিগুণ করেছে মানে এই এই যে প্রসপ্যারিটির দিকে গিয়েছে সুতরাং এই তিনটি ল যদি ঠিক মতো কাজ করে তাহলে অর্থনীতির প্রসপ্যারিটি হবে এটা এবং এটা এথিক্সের এবং মরালিটির সাথে নিতে হবে 
তার আরেকটি খুব নিখুঁত আবিষ্কার সেটা হচ্ছে ডিভিশন অফ লেবার আমেরিকাতে হেনরি ফোর্ড যেরকম ইফিসিয়েন্সি ওয়েজ বলেছেন যে ইফিসিয়েন্সি ওয়েজ হচ্ছে দু ডলার এক ডলার করে পেত সেটার জায়গায় তিনি পাঁচ ডলার করে দিলেন এইটা প্রথম একটা যুগান্তকারী পরিবর্তন আনলো বিশেষ করে মানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনমিক্সের মধ্যে এক ডলার পেত সে মানুষটা পাঁচ ডলার পাচ্ছে তার মাথা খারাপ আরই কত সুন্দর সে ইনসেন্টিভ থেকে এমন হেল্প করছে সবাই ভাবলেন অন্যান্য ধনকুবেররা যে হেনরি ফোর্ড একটা বোকা লোক কারণ তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা আছে কিন্তু হেনরি ফোর্ড সেই গাড়ির কারখানা দিয়ে বিশ্বের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শেষকালে বিশ্বযুদ্ধেও সেটা ব্যবহৃত হয়েছিল এবং সেটা তিনি নতুনভাবে ঠিক একই রকম সমজাতীয় একটা আবিষ্কার আমরা দেখতে পাই ডিভিশন অফ লেবারের মধ্যে যে ডিভিশন অফ লেবার থাকবে বাংলাদেশ ব্যাংকে থাকার সময় আমি গার্মেন্টসের মালিকদেরকে বারবার বলতাম যে আপনারা একটা কাজ করেন আমাদের গার্মেন্টসের মেয়েদের স্বাস্থ্য কি দিন দিন তো তাদের ওজন কমে যাচ্ছে তারা ম্যাটারনিটি লিভ নিতে পারে না তাদের দুপুরে চারটা খাবার ব্যবস্থা করেন তো এটাতে কেউ খুব তার কেউ কেউ আমাকে আবার বলেছেন আবার গভর্নরের কাছে গিয়ে বিচার দিয়েছেন মনিটারি পলিসি নিয়ে চিন্তা করা কাজ হলো অর্থনীতিবিদের তার এগুলো নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই কিন্তু আসলে আছে কারণ আমি আমার দেশের সেন্ট্রাল ব্যাংকের অবজেক্টিভ হচ্ছে ম্যাক্সিমাইজ এমপ্লয়মেন্ট ম্যাক্সিমাইজ আউটপুট এবং অফকোর্স একটা ম্যাক্রো স্ট্যাবিলিটি বজায় রাখা আমরা যেভাবে যাচ্ছি গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি আপনার একটা সিনেমা আমি আসার সময় ফ্লাইটে দেখেছিলাম মেড ইন বাংলাদেশ খুব খুব মর্মস্পর্শে একটা সিনেমা যেটা আমাদের গার্মেন্টসের মানুষদের নিয়ে হয়েছে রানা প্লাজার পর অনেক কিছুই পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু এই যে ইফিসিয়েন্সি ওয়েজ আপনারা দিয়ে দেখুন এই মানুষদেরকে হেল্প করে সেটা ব্যাপক পরিবর্তন আনবে অ্যাডাম স্মিথের ডিভিশন অফ লেবার পরবর্তীতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন করে আউটপুট এবং গ্রোথ সেটা বৃদ্ধি করেছিল তিনি কনসুমার ওয়েলফেয়ারের যে ব্যাপারটা যে ভোক্তার যে ভোক্তার যেটি হচ্ছে যে কল্যাণ বৃদ্ধি এবং সেই জায়গাটায় তার কাজ হয়েছিল যে আমরাই যে এখন একটা মূল্যস্ফীতি দেখি মূল্যস্ফীতির পিছনে কিছু সিন্ডিকেশন থাকে কিছু ড্রাইভ করে যায় কিন্তু যদি প্রতিযোগিতাটা নিশ্চিত করতে পারি তারপর যে মূল্যটা থাকবে সেই মূল্যটা একটা ফেয়ার প্রাইস বিকজ ডিম্যান্ড অ্যান্ড সাপ্লাইয়ের মধ্যে দিয়ে ফেয়ার প্রাইস কিন্তু এখানে অনেক কিছুতেই একটা ফেয়ার প্রাইস আমরা সোসাইটির মধ্যে পাই না আমি ঢাকার রাস্তায় যাচ্ছিলাম একজন সিএনজি চালক বলে যে আমার একটা ট্যাক্সি চালাতে পঁচিশ লক্ষ টাকা দিয়ে নামাতে হয় গাড়িটার দাম তো হতো তিন চার লাখ টাকা সুতরাং এই জায়গাটাতে আমার মনে হয় আর একটু আমাদের হাত দেওয়ার প্রয়োজন আছে আমি এবার একটু ইয়ে স্লাইডে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে এই জায়গায় এই স্লাইডটা ছাড়ার আগে আমি বলছি যে আগের দিনে অ্যাডাম স্মিথ যে তত্ত্বটা যখন খাড়া করেছিলেন তাকে মোকাবেলা করতে হয়েছে মার্কেন্টালিজম বণিকবাদ বণিকরা সব কিছু চালাবে বিশ্বের বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে সব কিছু হবে তারাই সব কিছু নির্ধারণ করবে এবং মানুষের মধ্যে যে সম্পদের মানে অসাম্য রয়েছে সেটাকে তারা ঈশ্বরের আইন বলে চালাতেন এবং অ্যাডাম স্মিথ নিজে ধার্মিক ছিলেন ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন তিনি নাস্তিক ছিলেন না কিন্তু তিনি কিন্তু বলেছিলেন যে ডিস্ট্রিবিউশন অফ ওয়েলথ ইজ নট অ্যান অ্যাক্ট অফ গড অ্যাক্ট অফ গড বলে এটাকে জাস্টিফাই করা যাবে না হ্যাঁ এটা এটা তোমাদের মেকানিজমের মধ্যে ভুল আছে সে জায়গাটা সেটাও তার একটা রেভলিউশনারি রিভোল্ট আমি আমি বলবো গ্যালিলিওর মতো তিনি কথাটা বলেছিলেন দেখলেন তো আমি কথাগুলো খুব ইনফর্মালি বলি কারণ প্রতিটা আমি সাত সমুদ্র তেরা নদীর পার থেকে এসছি আমি চাই যে আমি যা বলি সেটা আমি বিশ্বাস করি বলার জন্যে বলা নয় এবং পশ্চিমা দুনিয়াতে যত রকম অনেক সময় আমরা সান্ত্বনা নেই যে ওই বাংলাদেশের মানবাধিকার যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে উন্নত এরকম নানান কিছু বলে ফেলি আমাদের অনেক উঁচু মানের কর্তা ব্যক্তিরা বলে ফেলেন কিন্তু একটা জিনিস আছে তারা অ্যাডাম স্মিথের প্রতি প্রচুর শ্রদ্ধা আছে কারণ আমি তো জানি এখন সেমিস্টার চলছে সেমিস্টার শেষ হবে হয়তো পনেরোই হ্যাঁ পনেরোই মে শেষ হবে আমি কিন্তু সেমিস্টারের মাঝখানে এখানে এসেছি তা আমি বলেছি আমি একটা বইয়ের উপর কাজ করছি বাংলাদেশের ম্যাক্রো ইকোনমিক পলিসি আমি ডিনের কাছে গিয়ে পড়লাম আর উনি ওগুলো দেখলেন যে আমি রিসার্চের এক জায়গায় দেখলেন যে আমি অ্যাডাম স্মিথের উপর একটা লেকচার দিতে যাচ্ছি উনি ওইটাতে ঠিক দিয়ে বললেন যে শুধু এইটার জন্য তোমাকে ছুটি দেওয়া হলো মানে এটাকে অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন তারা দেন তারা বিশ্বাস করেন বা না করেন ভিন্ন মত থাকে বিশেষ করে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে অ্যাডাম স্মিথ তারপর আসলেন মার্কস মার্কস আর একটা ধারায় চাইলেন মার্কসও গণমানুষের ভালোবাসা চাইলেন 
কিন্তু তিনি অ্যাডাম স্মিথের পুঁজিবাদের পথে না সমাজতন্ত্রের পথে সেটা দিতে চেয়েছেন তারপর তাকে অনেকটা অ্যাডাম স্মিথকে শক্তভাবে খণ্ডন করার মতো যে অর্থনীতি কাজ করেছে সেটা কেনসিয়ান ইকোনমিক্স কারণ অ্যাডাম স্মিথের ক্লাসিক্যাল ইকোনমিক্সের দর্শনটা ছিল যে মার্কেট সব কিছু ফিক্স করে দেবে তো সেটা অ্যাডাম স্মিথের কতটুক দুর্বলতা আমি জানি না কিন্তু অ্যাডাম স্মিথ তো আসলে তখন একটা হাইপোথেটিক্যাল থিওরি দিয়েছিলেন কারণ তিনি সেটা দেখতে যা দেখতে পারেননি সেই জায়গাটায় তার একটা অ্যাডভান্টেজ আমার ওইভাবে দেখতে হবে সেই সমাজটা যখন চালু হলো তখন সাপ্লাই এবং ডিম্যান্ড সব কিছু ঠিক করে দেবে মার্কেট ক্লিয়ার করে দেবে সেটা ব্যর্থ হয়ে গেল মহামন্দার সময় কারণ শিল্প বিপ্লবের পর অনেক উৎপাদন হলো উৎপাদন হলো কিন্তু জন বাপটিসে আরেকজন ক্লাসিক্যাল ইকোনমিস্ট তিনি বলেছিলেন সাপ্লাই উইল ক্রিয়েট ইটস ওন ডিম্যান্ড চিন্তা করো না সাপ্লাই করে যাও ওন ডিম্যান্ড হবে এই সেই জন আগের দিনে ওই যে সাধু পুরুষ টুরুষ ইনারাই অর্থনীতি চালাতেন এখন অসাধুরাও চালান তো সেটা হচ্ছে যে উনি বললেন সাপ্লাই ক্রিয়েটস ইজ ওন ডিম্যান্ড এটা যতটুকু মনে হয় যে তিনি ওই ইউরোপিয়ান যে মার্কেট অ্যাগ্রিকালচারাল মার্কেট সেখানে আমরা দেখি যে একটা গাছের তলায় বাজার বসে একটা গ্রামে এখনও বসে সবাই আসে একটা সময়ের মধ্যে এবং সব কিছু বিক্রি বিক্রি হয়ে যায় কেন বিক্রি হয়ে যায় কারণ একটা সময় আমি আলু বিক্রি করছি দেখতে পাচ্ছি যে কতগুলো ওই বিশ টাকা বা চল্লিশ টাকা আমার আসলে বাজারের ধারণা নেই মানে কত টাকা মিক্স আপ করে ফেলি যেন না তো যাই হোক আমি শুধু এক্সাম্পলের সাথে বলছি বিশ টাকা দিয়ে বিক্রি করলাম আর কিছু বিক্রি হলো না সেটা দশ টাকা দিয়ে দিলাম সেও নিতে চায় না পাঁচ টাকা দিয়ে আমি মার্কেটটা ক্লিয়ার করে ফেলবো কারণ আমি আর এই বোঝাটা নিয়ে গ্রামে যাব না ওইটা বিক্রি করে আমি কাপড় কিনবো আমি তেল কিনবো সেভাবেই মার্কেট ক্লিয়ারিং কন্ডিশনটা জন বাপটিসে বা ক্লাসিক্যাল ইকোনমিক্সটা করেছিলেন কিনস সেটাকে চ্যালেঞ্জ করলেন এসে যেটা হলো তিরিশের মহামন্দা উনিশশো উনত্রিশে মহামন্দা শুরু হলো তেত্রিশ পর্যন্ত প্রকটভাবে ছিল তারপরে আটত্রিশ সন পর্যন্ত গেল তো সেখানে দেখছেন বাজার ক্লিয়ার হচ্ছে না কারণ এত অতি উৎপাদন হয়ে গেছে যে অতি উৎপাদনের ফলে সেখানে বিক্রি হচ্ছে না তখন বিক্রি যদি না হচ্ছে তাহলে তো সেটা সাপ্লাই ডাজ নট ক্রিয়েট ইটস ওন ডিম্যান্ড এটার হলো না তখন এই ব্যর্থতা যে হলো তখন কিনস সেখানে রাষ্ট্রের ভূমিকা আনলেন যে না ইনভিজিবল হ্যান্ড সেই অ্যাডাম স্মিথের ইনভিজিবল হ্যান্ড অদৃশ্য হাত সব কিছু ঠিক করে দেবে সেটা করছে না এ ভিজিবল হ্যান্ড ফ্রম দ্য গভর্নমেন্ট শুড কাম টু ইন্টারফিয়ার টু ইন্টারভিন এবং তাকে গভর্নমেন্টকে তখন ডিম্যান্ড ক্রিয়েট করতে হবে আর্টিফিশিয়ালি এইভাবে অ্যাডাম স্মিথ একটা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়লেন মানে অ্যাডাম স্মিথ তো আর ছিলেন না বেঁচে তখন কিন্তু তার তার দর্শনটা একটা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়লো কেনসিয়ান ইকোনমিক্স তারপর স্যাম উইলসন আসলেন তারপরে হ্যানসন আসলেন আমেরিকানরা পুরাপুরি তখন একেবারে কিনসের ভক্ত এবং নিক্সন বলেছিলেন যে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে উই অল আর কেনসিয়ান্স মানে আমরা সবাই এখন কেনসিয়ান এখন আর সেটা বলে না এখন আবার তারপরে মনিটারিজম আসলো কিন্তু যেটা হচ্ছে যে কিনস যে জায়গাটাতে হাত দিয়েছিলেন সেটা হচ্ছে যে অতি উৎপাদন হয়েছিল এবং কিনস যে গল্পটা করেছিলেন সেটা হচ্ছে যে একটা স্টোরি যে একটা সন্তান মাকে বলছে মা চুলা জ্বলছে না কেন সে বলছে কয়লা নেই কয়লা নেই কেন মা উত্তর দিলেন খুব সংক্ষেপে যে বাজারে অনেক বেশি কয়লা হয়েছে বলে অর্থাৎ বেশি কয়লা হয়েছে ওভার ওভার প্রোডাকশন হয়েছে আর তার বাবা কয়লার ফ্যাক্টরিতে চাকরি করত সেখান থেকে তাকে জব ক্যান্সেল করে দেওয়া হয়েছে সুতরাং ভোগটা সৃষ্টি হয়নি বা সুতরাং তার তার ক্রয় ক্ষমতা নেই তো সেই জায়গাটাতে তিনি চ্যালেঞ্জ করলেন কিন্তু আসলে মৌলিক যে ব্যাপারগুলো যেটা হচ্ছে যে একই সাথে যদি আমি বাজারের পর্যবেক্ষণের সাথে সাথে যদি তথ্যকে আমরা আনতে পারি যেটা পরবর্তীতে র্যাশনাল এক্সপেকটেশন নাইনটিন সিক্সটি ওয়ানে জন মুথ এটা শুরু করেছেন ধারণাটা যে যৌক্তিক প্রত্যাশা পরবর্তীতে রবার্ট লুকাস সেটাতে এসেছিলেন কিন্তু এই যৌক্তিক প্রত্যাশার দ্বারা আমরা যে তথ্য প্রবাহকে নিশ্চিত করতে পারি তাহলে অ্যাডাম স্মিথের অর্থনীতি একটা শক্তিশালী মডেলের মধ্যে দিয়ে পরিণত হবে তো তার ভক্ত মার্শাল সেটাকে গ্র্যাভিটেশন প্রাইজ বলেছেন আস্তে আস্তে গ্র্যাভিটেশন প্রাইজ কম্পিটিশন এবং কম্পিটিশন আরেকটা হচ্ছে যে আমাদের যে কম্পিটিশনের শত্রুপক্ষকে কম্পিটিশনের শত্রুপক্ষ হলো মনাপলি মনাপলি সৃষ্টির তিনটা প্রধান কারণ আছে একটা হচ্ছে যে একটা লোক 
আমাদেরকে ডিশ অ্যান্টেনা বা ডিশ লাইন দিচ্ছেন সবচেয়ে কম দামে তার পাশে আর কেউ দাঁড়াতে পারবে না ন্যাচারাল মনে হবে আমেরিকাতে যেরকম কেউ গ্যাস বিক্রি করে দিচ্ছে সবচেয়ে কম দামে দিচ্ছে তার পাশে আর কেউ দাঁড়াতে পারছে না অ্যামাজন সবচেয়ে কম দামে সবচেয়ে দ্রুত আমাদের কাছে জিনিস সরবরাহ করছে এই জন্য অ্যামাজন ন্যাচারাল মনাপলি আমি যখন দু হাজার দুই বা হ্যাঁ দুই হাজার দুই সনে আমেরিকাতে প্রথম যাই তখন অ্যামাজন একটা বইয়ের কোম্পানি ছিল নাইনটিন নাইনটি সিক্সে শুরু হয়েছে শুধু ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে বই বিনিময় করতো আমি আমার বই কিনতাম বিক্রি করে দিতাম আবার সেটা সেমিস্টার শেষ হলে অনেক বইগুলোর দাম অনেক বেশি একশো ডলার দেড়শো ডলার দাম এক একটা বইয়ের দাম মানে এই হিসেবে তারপর অ্যামাজন আস্তে আস্তে মডেলটা নিল যে আমি আমি এটাকে আরও প্রসারিত করি তারপর তারা ফেডেক্সের সাহায্য নিয়ে ডেলিভারি দিল এখন ফেডেক্স না অ্যামাজন নিজেরই ফ্লিট হয়ে গেছে সব কিছু ওদের প্লেন হয়ে গেছে ড্রোন দিয়ে সাপ্লাই দিচ্ছে দ্রুত দিচ্ছে সুতরাং আমি আর অন্য কোনো কোম্পানিতে যাব না এটা একটা ন্যাচারাল সিলেকশান এটা তো দোষের কিছু নেই কিন্তু আর দুটো দোষের বিষয় যে একটা হচ্ছে কোনো সম্পদকে যদি ইচ্ছে করে তার মালিকানা আটকে রাখা হয় যেমন একটা তেলের খনি পাওয়া গেল এটা রাষ্ট্র মালিকানা করলো না যার একজন বড় লোককে দিয়ে দিল যে তুমি এই তেলটা বিক্রি করবে তখন সে তার অ্যাক্সেস টু ন্যাচারাল রিসোর্সেস সে ওই ওইটা তেলটা বেশি দামে বিক্রি করবে যেটা সৌদি আরব বা মধ্যপ্রাচ্যের মডেল বিভিন্ন আমির শেখ তারা বড় বড় পুঁজিপতি বা মোনাপলি হচ্ছেন কিভাবে আবার একইভাবে দক্ষিণ আফ্রিকার ডায়মন্ড পাওয়া গেল তখন যদি সরকার ওটা জাতীয়করণ না করে তখন ওইভাবে মোনাপলি সৃষ্টি হয় আরেকটা মোনাপলি যেটা বিভৎস এবং যেটি এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি একটু প্রকটভাবে সেটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট স্পন্সার্ড মোনাপলি গভর্নমেন্ট নিজেই মোনাপলি সৃষ্টি করার জন্য কিছু একটা শ্রেণী সৃষ্টি করেন যে এরা ভালো এরা অনুগত এরা সময় অসময় সাহায্য করবে এই শ্রেণীটা সে গভর্নমেন্ট স্পন্সার্ড মোনাপলি যেমন আমার একটা কোনো সবাইকে নেটওয়ার্ক দিতে হবে তখন গভর্নমেন্ট দিয়ে দিল যে তুমি এই কোম্পানি শুধু একমাত্র তুমি কিনতে পারবে আমি একটা ডিশে লাইন নেব ওটা ওই কোম্পানি কিনতে পারবে আমি এখন সেলফোন চালাবো সেটা শুধুমাত্র ওই গভর্নমেন্ট একজন মন্ত্রীর যেটা সফটওয়্যার আছে ওইটাই আমাদের চালাতে হবে এইটা হলো গভর্নমেন্ট স্পন্সার্ড মনাপলি দিস ইজ ডেঞ্জারাস দিস ইজ অ্যান্টি স্মিথ স্মিথ এই 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 পুঁজিবাদের কথা বলেননি স্মিথ এখানে কম এখানে কোনো কম্পিটিশন নেই এখানে সেলফ ইন্টারেস্ট আছে একজনের সেলফ ইন্টারেস্ট আছে এক পার্টি এবং এটা কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট হয় আমি যখন একজন রেগুলেটর হব বা আমি রেগুলেটর মানে কি রেগুলেটর আমি ওই পক্ষ না ওই পক্ষ না যেমন একটা ফুটবল খেলার মধ্যে দুটো পক্ষ থাকে রেফারি কোনো পক্ষ না রেফারি হতে পারেন রেগুলেটর কিন্তু কোন একটা পক্ষ থেকে যদি আমি রেফারি নির্ধারণ করি যেটা গ্রামের দেশে আমি আমাদের খেলাধুলা হতো আমার বড় ভাই যদি রেফারি থাকতো তাহলে আমি ফাউল করলেও মা এটা আমি পেতাম তো সেই জিনিসটা যদি চলে সেটা ডেঞ্জারাস মানে যিনি বিজনেস করছেন তিনি যদি বিজনেসের রেগুলেটর হন সেটা সেটা তো অ্যাডাম স্মিথ নয় এটা অ্যান্টি এটা পারভার্সান ইন দ্য ইন দ্য মার্কেট অফ ইন দ্য নেম অফ মার্কেট ইকোনমি ইন দ্য নেম অফ ফ্রি মার্কেট ইকোনমি ইন দ্য নেম অফ কম্পিটিশন দিস ইজ পারভার্সান সেই জায়গাগুলোতে সচেতন হবার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি তা না হলে কখনোই আমরা গ্র্যাভিটেশন প্রাইস বা অপোস্টে স্পন্সার্ড ক্যাপিটালিজম অর দ্য রাইজ অফ দ্য বিউজ থ্রু দ্য টেকফুল আমি দিচ্ছি দিচ্ছি টেকফুল প্রোটেকশন অফ দ্য স্টেট ইয়েস যদি কখনো স্টেট যদি কোনো সময় কম্পিটিটরের পক্ষে দাঁড়ায় স্টেটের রোলটা হচ্ছে রেফারির মতো অ্যাডাম স্মিথ যেটা বলেছেন যে রোল অফ দ্য স্টেট শুড বি যে স্টেটের এখানে ইন্টারফিয়ারেন্সের কোনো দরকার নেই কিন্তু প্লেয়ারদের খেলতে দিতে হবে না খেলে এটা সুস্থ খেলা হবে না কিন্তু কোনো প্লেয়ারকে যদি খেলতে দেই আবার তাকেই রেগুলেটর করি মানে তাকেই আমি বলি যে তুমি সব ঠিকঠাক করবে তাহলে সেটা কিন্তু হায়েস্ট অপটিমাল প্রোডাকশন দেবে না এটা দেবে না এটা হয়তো কোনো ইন্ডিভিজুয়াল কর্নারে দেবে কিন্তু দেবে না আরেকটা জিনিস আমি বলি যেমন আমি বিষয়ে অনেক লিখে হচ্ছি সেটা হচ্ছে যে যেমন ডিরেক্টরশিপ ওয়ালমার্ট বলে একটা কোম্পানি আছে যেটা এককালে আমেরিকার সবচেয়ে বড় কোম্পানি হয়েছিল ওয়ালমার্ট কোম্পানির মধ্যে ওদের ডিরেক্টরশিপটা হচ্ছে খুব ভেরি মাছ ডাইভার্স একজন আর্টিস্ট যিনি একজন ডিরেক্টর কারণ পৃথিবীটাকে বুঝতে হবে নানানভাবে যত ডাইভার্সিটি তত শক্তিশালী সো স্ট্রেংথ ইন ডাইভার্সিটি 
आमादेर जीनिश गुलर मोद होचे gravitation माने आस्ते 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 को concentration एक एक गोष्टी तार पर शेष दिके एक पोरी बार तार पर दिर घोस थाई तो आमी आमी morally इतना oppose कोरी चिलम एवं आमर लेखा बात से शेनी तो शेइ जीनिश गुलो एडाम स्वीटे स्पिरिटे साथे जाच्छेना शेटे हम बोलते और एक टाइम आशी नहीं ओके आमी बांग्लादेश के history तक बोले चिटा � मूलों तो डीनेशनलाइजेशन शुरू है 76 से पॉर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आशे 1983 आस्ते आस्ते माने हटात करे 91 थे कि हमारा मार्केट इकोनॉमी तो जाए नहीं हमारा आस्ते आस्ते गिए थी तार पर लिबरलाइजेशन तो शुरू है अर्ली 90s तार पर शेखाने अर्ली 90s के लिबरलाइजेशन होले वो शेठा खूब शुष्टो लिबरलाइजेशन ना वही एक तो एग्जांपल टेलीफोन इंडस्ट्री तो खान देखा जाता है जो एक जन मंत्री एक तो टेलीफोन कंपनी एक तो ही देखे थे ना इधर ना कंपटीशन शेटा ना आवर मिड नाइंटीज एक और थे के शेटा आर एक तो ओपन कर दिया हलो शेटा आर कंपटीशन आस्थे बालो द सेकंड वेव ऑफ उधर पूरों टोक नहीं, आमे आपने तो देखा थे चाची जे शादीनों तर पौर जोखों थे के सुस्तों वापे डेटा आशा शुरू होए, इखाने लॉट ऑफ टार्म ऑयल आते, इधर, देखने ऑनेक फ्लक्चुएशन्स आते, इधर हर शावक कारण एक तो और थोड़ी थी नेशनलाइजेशन चीलो, बंगो बंदूषम ऑयल तीनी, वही भावे एक तो अच्छा नहीं है क्लासिक चीज लाते हैं हमारे तो लेकिन हम जो जो बहुत बहुत है एक मॉडल चीज हो जो शेड ऑयल फेयर ओरिएंटेड है एक मॉडल चीज हो तो देखा जाता है जो आह बोशी कॉर्पोरेट इस शादे आवर मीट सेवेंटीज़ एक पॉट है के आम्रा आस्ते आस्ते आह उसे कैपिटल इतना बोल बोला माने डीनेशनलाइजेशन जब वो 1974 है, 1973 दे जाके अगर वो जो माइनस 5 परसेंट ग्रोथ, माइनस अब आप 74 है, 10 पर 9.6 परसेंट ग्रोथ, हाईएस ग्रोथ इशु में चीलो, तो दो जहाँ हमारा ऑन एक ही बोल रहा हूँ मेरे को बोल ही ना रहा हूँ ना, आपको खूब अशुष्ट होते के खूब शुष्ट हो, शुष्ट हो चलने का वाले टाइम फ्लैक्चुएशन � बने भी करोगे आज के ना किंतु 1992 पॉट से के आसपास तो इंटरनेशन हो चें एक ये तो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी जा दो जो दिन शुरू आपको बोल रहे हैं एक तो आप आर एलिवेशन है चल रहा है इधर किंतु पॉल जुगे अभी एक्सटेंड हो रही है इधर आरो आरो आप आर लेवल जा से एक्सेप्ट फॉर कोविड टाइम पे इतना एक बार हुए चिलो द ग्रेट रिसेशन इस शाम 2008-9 द ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस जेटा अमेरिका हाउसिंग बाबल बस चुच्चे शाला पीछे भी नेगेटिव हुए गिर चिलो हाँ एक बार कोविड इस शाम हुए चिलो ताछड़ा मौन्दा शाम है वो माने जिन तो अन्य अन्य ऑर्थोनिटी वाला पॉजिटिव ग्रोथ था के विश it is a very fair argument that we have to do with our telephone company, we have to do with our media, we have to do with our choice. We have to do with choice, we have to do with price, we have to do with price. That's right, we have to do with this. This is just a fair argument. डेकेड वाइज ग्रोथ चाहिए जो भी एवरेज कोरी ताहो रे इधर हो सेवेंटी इधर ते खूब दुखों का वर्ती चुने इशों में तो प्लस माइनस प्लस माइनस आप डाउन हो चुके इंडस्ट्री खुल चुके इंडस्ट्री बंद हो जाते हैं इधर इस तो एटीज़ है एटीज़ है शों में जाओ खूब एक ता बहुत चीज़ होना तो जो भी एटीज हाँ और एक ही चीज़ तो आस्तीस्ते हो चुकी है लेकिन तो खाई नहीं चुकी है कुछ डॉर्मेंट बिकॉज़ ऑफ़ द रेजिम ऐसा कुछ नहीं पाले माने मिलिट्री रेजिम को नशों को बालों रोड दें ऐसा पाकिस्तान एक और हार्ड हार्ड केप आते हैं आप आमी इंटरेस्टिंग है आमी पाकिस्तान 
সেটা হচ্ছে আমাদের গ্রোথকে যদি আমরা ট্রেন লাইন যেটা আমরা অর্থনীতি ট্রেন লাইন বলে আমি সহজ করে বলছি যারা অর্থনীতির বাইরে আসছে আসছে এখানে তো এটা আপ আপওয়ার্ড ঠিক পাকিস্তানের ক্ষেত্রে এই টিস থেকে যদি আমি নেই ট্রেনটা ডাউনওয়ার্ড হচ্ছে কারণ ইনস্টিটিউশনালি আমি এমন একটা ইনস্টিটিউশনালকে ফিউল করে যাচ্ছি যে ইনস্টিটিউশনাল প্রোডাক্টিভিটি নেই মানে টোটাল কন্ট্রিবিউশন টু প্রোডাকশন সেক্টর সেটার মধ্যে থাকছে না তো এই জিনিসগুলো জাস্টিফাই করছে নাইনটিজ তারপর প্রত্যেকটা দর্শককে আমরা ইয়ে উন্নতি দিকে যাচ্ছি আর এই দাগটা হচ্ছে যেটাকে আমরা অর্থনীতি বলি ভলেটালিটি বা স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন স্ট্যাটিস্টিক্সে বলি আর সহজ করে বলি অনিশ্চয়তার মাত্রা মানে গ্রোথের এক বছর থেকে আরেক বছরের ডিভিয়েশন বা বিচ্যুতি যদি খুব বেশি হয় তাহলে এটা রিলায়বল গ্রোথ না তারপরে বিচ্যুতিটা যত কমে আসবে এটাকে বলে স্ট্যাবিলিটি ম্যাক্রো স্ট্যাবিলিটি মানে আমাদের স্ট্যাবিলিটিটা সময়ের সাথে আস্তে আস্তে এটা বেড়েছে এটার কন্ট্রিবিউশন অবশ্যই আছে আমাদের বাজার অর্থনীতির সাথে এবং এটার পিছনে আমরা কম্পিটিশন কতটুকু করেছি কিন্তু কম্পিটিশনের কন্ট্রিবিউশন আছে লাস্ট কাস্ট কত আমাদের পাবলিটি পবার্টি রেট নিয়ে একটু কথাবার্তা হয় কিন্তু আমি বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষেত্রে এই চারটা যখন করেছিলাম তখন আমার আয়ুষ কাল ছিল এই পর্যন্ত কিন্তু এখন আমি বিশ একুশ বাইশ এটা আগে করা কিন্তু এখন তো এই যে ষোলোর মতো দাবি করা হয়েছে সরকারের এটা জিরোতে যাবে না কখনো পবার্টি একেবারে জিরোতে যাবে না এটা এটা শুধু ম্যাথামেটিক্যালি দেখানো হয়েছে তো এই পবার্টির একটা কন্ট্রিবিউশন আছে সাধারণ মানুষের প্রয়োগ ক্ষমতা বেড়েছে কিন্তু খুব কমপ্লেসেন্ট মানে অতিরিক্ত আত্মতুষ্টিতে ভোগার কোনো কারণ নেই পলিসি মেকিং টুয়ার্ডস ক্যাপিটালিজম আমাদের পলিটিক্যাল পার্টি দুটোর অনেক পার্থক্য আছে কিন্তু দুটোই আবার ওই বাজার অর্থনীতির সাথে বলুক বা না বলুক তাদের মধ্যে একটা জায়গায় একটা ইউনিটি আছে এবং দুজনই দুটো পার্টি সেটা করেছে এবং তারা সবচেয়ে হায়েস্ট গ্রোথ এনজয় করেছে মার্কেট ইকোনমি কিন্তু মার্কেট আমি তো করেছি যেটা প্রয়াস করেছে এডামসিমিতের সব লক্ষ্য রাখি আমি যে কারণে এই স্লাইডটা দিয়েছি আমি বাংলাদেশ ব্যাংকের কাজ শেষ করার পর আরও এক বছর থেকে যাই বাংলাদেশে এই যে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট পড়ানো আইডিয়াতে পড়ানো আর পাশাপাশি একটা রিসার্চ করা আমার মনে হয়েছে যে আমরা তো গ্রোথ এত গ্রোথ এত কিন্তু আসলে গ্রোথ কত হতে পারত এটাকে বলে পটেন্সিয়াল গ্রোথ মানে ছেলে সেকেন্ড ডিভিশন পেয়েছে তাতে এই সেকেন্ড ডিভিশন পেয়েছে এবং ছেলে ফার্স্ট ডিভিশন পেতে পারত ওইটাও একটা প্রশ্ন থাকে গ্যাপ তো বলেন যে আপনি এত হতাশাবাদী কেন এখন একটা গ্লাস যখন হাফ ফুল থাকে অর্থনীতিরা বলে এটা হাফ এম টি তাতে অর্থনীতিটা খারাপ না এমনি যদিও তারাও জনপ্রিয় কারণ খারাপ না কারণ তারা সবসময় ডক্টরের মতো ডক্টর যদি সারাক্ষণ আপনাকে ভালো কথা বলে মানে ইউ মে গেট হার্ট অ্যাটাক এক সময় তখন আর ডক্টরকে ধরতে পারবেন না এই জন্য আমাদেরকে কিছু দুদিন আগে একটা অপশন দেবো যে আপনার অর্থনীতিটা সবসময় হতা আমরা বলি যে হ্যাঁ ভালো আরও ভালো হতে পারত যদি এই জায়গাগুলোকে কারেকশন হতো এই জন্যই আমি পটেন্সিয়াল গ্রোথের উপর একটা রিসার্চ করি বিআইডিএস এর সাথে এটা হচ্ছে গ্রোথ আমি একটি ফাইভ থেকে দেখিয়েছি এটা হলো যে নীল লাইনটা হচ্ছে গ্রোথ আর বড় হচ্ছে একটা ব্যাংক এটা হচ্ছে পটেন্সিয়াল মানে বাংলাদেশে একটা সময়ে ডাবল ডিজিট গ্রোথের প্রান্তে চলে যেতে পারত এবং ওই সময়টা দেখেন ভারতের সাথে গ্রোথের আমাদের একটা সম্পর্ক আছে যেহেতু আমাদের বাণিজ্যের সম্পর্ক আছে একটা কালচারাল সম্পর্ক আছে দুই হচ্ছে আমাদের পলিসি লেভেলগুলো প্রায় সিঙ্কোনাইজ মানে একই সময়ে আমরা প্রায় ফাইন্যান্সিয়াল রিফর্ম করেছি ওপেননেস দিয়েছি ইন্ডিয়াও আর্লি নাইনটিতে করেছে ওদের একটা চাপ ছিল ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আইএমএফের চাপ ছিল ওদের ফরেন রিজার্ভ শূন্য হয়ে যাওয়ার পর ওরা চাপে পড়েই করেছে কিছুটা কিন্তু চাপে পড়েও ভালো কাজ করা যায় অনেক সময় তা থেকে নিউ ইন্ডিয়া কেইম আফটার নাইনটিন নাইনটি ওয়ান সে যখন চাপে পড়ে একটা জাহাজের মধ্যে কেউ যাচ্ছে কেউ ধাক্কা মেরে ফেলে দিল সে আপনার কে উদ্ধার করল তো সেটা একটা চাপে পড়ে যাওয়ার মতো হয়েছে সেই জন্য ইন্ডিয়া অ্যাট দ্য এন্ড অফ টু থাউজেন্ড টু থাউজেন্ড টু থাউজেন্ড নাইনের দিকে ডাবল ডিজিট গ্রোথে রিচ করেছিল রাখতে পারা না পারা কিন্তু আমাদের কিন্তু একটা গ্যাপ আছে সুতরাং এটা অনেকেই কর্তা ব্যক্তিরা আমাদের খুশি হবেন না কিন্তু আমরা অর্জন করেছি আরও অর্জিত হতে পারতো যদি সত্যিকার অর্থে আমাদের এথিক্যাল দিকগুলো ঠিক করা হতো আমাদের ব্যাংকিং খাতে এত লুটপাট না হতো 
এবং থেরাপি বেড়েই যাচ্ছে অর্থনীতি যদি এত উন্নতি হচ্ছে তাহলে থেরাপি বেড়ে যাচ্ছে কেন থেরাপি কখন বাড়ে যখন অর্থনীতি ক্রমাগত রিসেশনের সাথে যায় আমি কালকে একটা লেকচার দিচ্ছি পাবলিক সার্ভিস পিএইচসিতে সাভারে যে ইজ রিসেশন কামিং এন্ড আর একটা হচ্ছে ওপেন ইউনিভার্সিটি ইজ বাংলাদেশ রেডি ফর দা রিসেশন কিন্তু সেটা হচ্ছে যে এই জিনিসটা আমি আপনাদের প্ল্যান করতে এটা এখানে রেখে আমি প্রশ্ন উত্তরের জন্য পর্বটা খুলে দিতে চাই আর বাকি স্লাইডটা দায়িত্বে <laughs> তার মানে ওয়ার্ল্ডের সব মানুষ আজকে ধনী দেশের একটা ছেলে একশো পঞ্চাশ ডলার দিতে পারে গরিব দেশের একটা ছেলে তো টাকা দিতে পারেন উনি এসে এই তথ্যটা ফ্রি করবে আমি যে কালকেও বসে কাজ করছি সেটাও কিন্তু ওই ফ্রি ডেটা থেকে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের ডেটা যারা ডাউনলোড করে নিতে পারেন ডাব্লিউ ডি এফ যে কোনো আমি ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ করে বলছি যে তোমরা রিসার্চ করার জন্য এটা সবার জন্য ফ্রি যেটা আগে শুধু আমি আমার বক্তব্য শেষ করে আপনাদের জন্য প্রশ্ন উত্তরের জন্য পর্ব খুলে দিচ্ছি ধন্যবাদ